Saudara sekalian puji Tuhan Saya berharap saudara di rumah Take care And minggu ini Covid naik terus Mari kita berdoa Supaya kita cepat-cepat menang Dan covid ini jangan bertambah lagi ya Kita mau berdoa buat saudara-saudari kita Dan teman-teman kita yang kena covid Supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka ya Mari saya undang Doni akan bantu doa Supaya kita dikuatkan oleh firman Tuhan Terima kasih Bapak di surga terpuji-puji bagi namamu Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yang selalu pelihara hidup kami hingga pagi hari ini Tuhan kami membuka hati kami seluruh jemaatmu mendengarkan firman Tuhan Karena hanya kepadamu Tuhan kami bisa berlindung Hanya kepadamu kami bisa meminta pertolongan Dan pertolongan kami hanya datangnya daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Pakai dan urapi hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini Biar kami sama-sama dikuatkan Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Puji Tuhan saudara sekalian Hari ini kita menghadapi banyak sekali tantangan Ya gubernur baru kemarin bilang Kita mau kembali lagi lockdown Jakarta Karena angkanya naik terus Nah, di dalam kekhawatiran ini Di dalam kebimbangan ini Kita manusia mau menuju kemana Hari ini kita mau baca firman, firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita Di Filipi 4 ayat 13 Silakan John Filipi 4 ayat 13 Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku Nah inilah ayat yang sederhana Yang saya paling senang baca dan saya ingat sudah dari kecil saya, Maksudnya dari kecil, dari umum muda saya sudah ingat I can do all things to Christ which strengthen me dengan kata lain, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku Kenapa Tuhan Yesus mau mengatakan dia memberikan kekuatan kepadaku? Karena Tuhan tahu, kita semuanya hidup di dunia ini, pasti ada masalah Sekarang semua orang punya masalah Anak saya sudah libur, Dad, jangan kemana-mana ya Semuanya ada masalah Masalah kita khawatir, kita takut, pekerjaan Financial, studi, keluarga, and you name it Semuanya ada Dan karena itu ayat ini sudah kasih kita penjelasan Son, don't worry Daughter, don't worry Kekuatan Aku memberi kekuatan kepadamu Jadi ada satu cerita Bahwa orang itu berdoa Tuhan tolonglah Jangan ada ombak di dalam hidup saya Nah Waktu Kak Pelahu itu tidak ada ombak Hidupnya datar aja Udah itu dia bilang apa? Tuhan kenapa sih hidup ini membosankan ya? Nah itulah Manusia ini begitu Tidak ada ombak bilang bosan Ada ombak bilang kenapa Tuhan banyak ombak yang datang Banyak angin typhoon yang datang Manusia tidak ada puasnya Dan akhirnya Apakah kita mau berdoa Tidak ada apa-apa dalam kehidupan kita atau kita berdoa Tuhan saya tidak peduli lah Apapun yang datang Angin typhoon, angin ombak Datang dalam perahu kehidupan saya Aku percaya Tuhan Engkau menyertai aku Engkau memberikan aku kekuatan Untuk melewati ombak itu Yang tinggi hmm, dia, dia ikutin Dan dia melindungi kita Nah itulah yang Tuhan mau kita sadar Son and daughter Jangan complain or whatever Hanya dengan iman percaya bahwa aku bersama dengan engkau So hari ini kita sering sekali Membatasi kuasa Tuhan Di dalam kehidupan kita Kita cengeng Kita nggak punya iman Kita males Kalau mau datang ke Tuhan Sisa-sisa waktu Kalau mau melayani Kalau I ada waktu ya pasti amin Kalau nggak ada waktu sorry Kan pekerjaan lebih penting Saya mau cari nafkah untuk keluarga saya Saya mau cari uang untuk sekolah anak saya Emang saya nggak tahu ya saya juga tahu, saya juga pernah begitu Tapi ada satu hal Aku percaya firman Tuhan itu Iya dan amin See ye first the kingdom of God All of this shall be added unto you Carilah kerajaan Allah dahulu Maka semuanya ini pasti akan datang kepada kamu Gereja mempunyai kuasa Untuk memberikan kita semangat Gereja kita, maksudnya bukan gedung ya Brother sister kita dalam doa Dalam sehati seia Kita hidup di dalam Tuhan kita jangan membatasi kuasa Tuhan Bahwa kita akan dapat kuasa dari Tuhan Untuk memenangkan atas setiap masalah kita So hari ini ingat Kita sanggup Karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan Kalau Anda ada apapun dalam kehidupan Anda 
jangan bimbang jangan dop dop itu tidak percaya percaya Tuhan saya di dalam kesusahan Tuhan tolonglah aku Tuhan aku takut untuk ulangan ini Tuhan aku takut Tuhan keluarga aku harus gimana usaha belum pulih kita berdoa sudah itu kita percaya firman Tuhan sudah itu kita cinta Tuhan kita melayani Tuhan melayani Tuhan itu apa doa itu juga satu pelayanan WA jemaat, WA saudara seiman Ngajak mereka semangat cinta Tuhan Itu juga pelayanan Jadi jangan bilangin pasta amin Saya kan gak bisa hobat seperti pasta amin Bukan harus mau seperti saya Kita melakukan doa, kita dengar firman Tuhan Supaya kita dikuatkan Sesudah kita kuat, kita doakan buat anak kita Itu juga pelayanan Jadi pelayanan itu tidak terbatas Nah hari ini, marilah ayat ini Kita mendapatkan Satu hal yang Yesus katakan Segala perkara Dapat kutanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Langsung Paulus tulis ini ke gereja Filipi Dia tahu Yang memberikan dia kekuatan itu adalah Tuhan Yesus Yang dia percaya Dan karena itu dia mengatakan I'm not ashamed of the gospel Saya tidak takut malu atas injil ini Because the gospel is the power Is the power of God in my life Jadi karena firman, firman Tuhan ini adalah kekuatan di dalam kehidupan saya. God bless you. Apapun problem kamu, percaya. Anda ada kekuatan untuk memenangkannya, menghadapinya, menyelesaikannya dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Berkatilah kami, jamalah kami, supaya kami sungguh bisa ngerti rencana Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau pegang janji Engkau bahwa Tuhan telah memberikan kami kekuatan, Tuhan untuk memenangkan segala masalah dalam kehidupan kami Berkatilah studi, berkatilah keluarga, berkatilah pekerjaan kami Oh Tuhan perusahaan yang dimana kami kerja Tuhan kau lindungi dan juga yang usaha Tuhan berkatilah usaha kami, karyawan yang kerja buat kami Tuhan pembeli-pembeli Tuhan engkau kirim Supaya Tuhan bisa sukses Dari toko saya, pabrik saya, kantor saya Tuhan Yesus Semuanya Tuhan yang anak-anak engkau lakukan Tuhan engkau lindungi, engkau jaga dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kami berdoa untuk kota Jakarta Tuhan biarlah Tuhan COVID ini jangan naik terus Tuhan bisa turun Dan seluruh Indonesia juga, juga sama Tuhan Dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kami berdoa dan minta tolong Tuhan berkati juga saudara-saudari kami Teman kami yang kena COVID Tuhan tolonglah mereka Pulihkan mereka, sembuhkan mereka Dalam nama Engkau Tuhan Yesus Nama di atas segala nama Kami berdoa Haleluya Amin God.